at eto eto yung pinaka murang nabilahan ko uh, at wala pa ako nakita ng ano kaya ng tumapat sa presyo nito uh, wala din ako nakita ng uh, nagpost o nagshare sa YouTube ng store na to sa ganitong kamura o pinakamurang bilihan ng laptop sa uh, Metro Manila Siyempre, based on my experience uh, sa unit na nabili ko na ito uh, sa kanila, sa store na to uh, sulit na sulit talaga ako na nabili kong unit uh, dahil sa halagang uh, Hello po. Welcome to Practical Living PH. And it's me, Kuya Jun. Ito na naman po yung bago nating video. No? Tips kung paano uh, pumili ng laptop uh, for e-learning o yung home base. No? Pag-usapan natin kung saan makakabili ng laptop na second hand na pinakamura. Tapos na po kayo. Abala tayong lahat ng mga parents sa bagong uh, sistema ng pamumuhay natin ngayon matapos ang uh, lockdown. Kasabay nito yung uh, pagpapasya sa mga anak natin kung uh, paano sila makakabalik sa eskwela para mag-aral. Isa na rito yung option ng uh, homeschooling. Bagamat wala namang bibilihin mga bagong libro, uniform, school supplies sa ating mga anak ay uh, kailangan naman natin silang uh, i-equip sa mga materials para sa e-learning setup. At isa na po rito yung pagbili natin ng laptop para sa ating mga estudyante. So, sa video ko pong ito, uh, ibababahagi ko sa inyo yung mga tips kung ano yung mga requirements sa pagbili ng second hand na laptop para sa homeschooling ng ating mga anak. Papaliwanag ko rin po sa inyo yung bawat bahagi ng uh, mid-range computer na swak sa ating pangangailangan sa pinakasimpleng paliwanag para pa umuunawa natin kung paano uh, intindihin at basahin yung mga specs na mabibili sa market. At uh, pangalawa, kung magkano po yung tamang uh, presyuhan ng uh, laptop sa depende sa generation at sa specs no? at saan po makakabili ng uh, pinakamurang laptop dito sa Pilipinas o dito sa Metro Manila sa video pong ito, uh, tayo po yung magkofocus sa uh, Intel processor uh, base na laptop na available sa market no? pagkat uh, ang AMD processor ay uh, common na uh, choice ng ating ng mga gamer So, hindi tayo pupunta doon sa mga uh, high-end na laptop. Doon lang po tayo sa sulit, mid-range, no? na swak sa ating budget. Okay po. So, option one, yung ating uh, low-end segment. Uh, pag sinabi natin low-end, uh, dyan po natin papasok yung uh, Intel processor brand, no? na uh, quad-core, core to duo Celeron at Atom. Kalimitan po niyan ay uh, one core lang po yan. Pero misal may makaka-encounter kayo na mayroong two cores, uh, yun po yung mas the best. No? And, uh, ito po yung mga basic type ng mga processors na available sa market. Uh, ang accepted po dyan, yung mga at least two to four cores. No? Okay na po yun. Dahil yung one core lang, ito po'y uh, gagapang ang ating uh, system. Uh, sa option 1 po natin, sa mga processor na nabanggit natin, ito pong option na ito ay uh, bagay lang sa mga uh, home-based work like uh, MS Office work, uh, like yung Word, Excel, ay, mga PowerPoint, presentation, uh, at yung mga basic internet na 
function like Facebook and Messenger. Uh, lo, mababa rin po yung performance nito para ting sa Netflix at saka YouTube watching. No? Kalimitan, sila yung mga may basic features na laptop. At, uh, at masala, sila yung mga mababa yung uh, specification para ting sa hard disk, sa memory, at kung ano-ano pa. Sakto po ito kung ikaw ay uh, naka-Windows 7 uh, at older version ng mga ibang software na iloload mo sa kanya para mag-run siya ng uh, mas maayos. Dahil pati sa pag-open at close niya ng operating system mo at mga programs, eh, sobrang bagal. Uh, multitasking here is not possible. Kaya kung talagang uh, wala talagang budget, no? uh, ito yung pinakamagandang option. Now, punta naman po tayo sa option 2. So, ang ating option 2 ay yung i-series. So, ngayon, ang available sa market ay uh, apat. Pero pag-usapan natin muna yung tatlo. Merong uh, low level, yung i3, uh, mid-range yung i5, at yung uh, high-end performance, yung i7, at uh, yung i9, yung pinaka-latest ngayon. Na maganda for gaming. So, may mag-focus muna tayo sa tatlo. Since ang pinag-usapan po natin ngayon ay uh, second hand, so, doon tayo mag-focus. So, ito po sila yung madalas yung mga may 2 to 4 cores o higit pa na tumutulong para bumilis yung ating PC at uh, maging matipid siya sa power consumption. Kung uh, work from home ka at uh, need mo minsan ng konting uh, entertainment, gaya ng uh, panonood ng Netflix, uh, YouTube, no? Mag, uh, multitasking ka habang nag-board, internet ka, etc., etc., i3 and i5 ang uh, best choice para sa iyo. Pero kung uh, may extra money ka, no? Ay mag i7 ka na. Ito po yung highly uh, recommended ko po sa inyo. Uh, mahal, mamaya malalaman niyo. Yung i series po ng Intel ay unang pinakilala noong taong 2008. Pero ito po yung naging available sa market noong uh, 2010. So, dinaglaon, uh, lumipas ang bawat panahon, no? uh, taon-taon po, nag release sila ng bagong generation na kung saan uh, gumaganda yung performance ng bawat uh, processor nila and then, naging, uh, naging increase yung performance at uh, bumababa yung power consumption. Halos kasabayin ng cellphone na ito, yung first generation ng uh, Intel. So, ano nga po ba yung pinaka-latest na uh, generation ng uh, i-series po ngayon? So, so ngayon, 9 and 10th generation na po ang uh, in-introduce ng Intel. No? In other words, uh, the latest generation of processors are the best in performance. Pag-usapan naman po natin ngayon yung mga specs ng uh, laptop. No? Uh, screen size, yung size po ng ating uh, monitor ng ating laptop. No? Uh, pagka mga 10 inch pa baba, or 12 inch pa baba, yun po ay netbook. No? Kasi na yung netbook, yun po yung pinaka maliit na uh, basic na laptop na available sa merkado. Pero kung kailangan po natin ay standard size na laptop, Notebook po ang hanapin natin. Ito po ay merong uh, 14 inches na size, diagonal, to 15.6 hanggang sa 17. So, advisable po yung notebook na 14 inch pataas sa mga high school o college na estudyante natin. Yung netbook po kasi ay uh, applicable yun sa mga bagets natin. Pagkat uh, kung hindi naman sila matalas naman ang kanilang mata, hindi masyado nagre-require ng sobrang laki, sobrang bigat, no? at uh, hindi kakain ng malaking space. No? Sakto na yung kanilang kamay para dun sa keyboard. No? Compare naman po sa notebook na 14 inches ang uh, screen pata hanggang uh, 17 inches, standard na po yung uh, keyboard po na yun. Uh, 
swak na sa mga kamay ng ating mga uh, anak na high school at mga college. Para tinamang po sa screen resolution, uh, ang common po na available sa market ay uh, 1366 by uh, 768 which is uh, very good na para sa viewing natin. No? Pero kung uh, may available na 1920 by uh, 1080, yun po yung mga high definition o full HD. Uh, Siyempre siya po yung pinaka-excellent sa lahat. Pag tingnan po sa ating memory o RAM, uh, 4GB RAM ay uh, ang pinaka-basic na uh, sapat para may operate mo ang Windows 10 ng uh, normal. Pero kung uh, kailangan mo mag-multitasking, no, uh, ang 8GB po ay uh, pinaka-the best na piliin. Yung tatlong klase po ng uh, hard disk na available sa market. Uh, kalimitan po ang nakaload sa ating mga uh, lumang laptop ay yung mga hard disk na SATA. Pero, pwede mo siyang i-upgrade or may mga bagong version ng, ng mga laptop na meron ng uh, SSD o solid state. Which is, uh, yun po yung mas mabilis. Ang common po ng hard disk na available sa market, no, na naka-built-in sa laptop ay yung uh, SATA. Which is, siya po yung uh, mechanical type. Yung mabigat na solid. Sa hard drive naman po, pag-uusapan natin, yung uh, 320 GB below na capacity, yun po yung mga basic lang na uh, specs na makikita mo sa mga lumang laptop. Pero kung makakita kayo ng 500 GB na hard disk, yun po ay uh, pinakamagandang uh, choice na mapili ninyo. Pero ang 1 terabytes uh, ay pinaka-excellent sa lahat. Advantage po na makabili po tayo ng laptop na may built-in uh, webcam o may built-in cam sa ating uh, screen. Sapagkat po, uh, makakatipid po tayo sa pagbili ng accessories ng ating laptop. Uh, sa panahon po ito, halos magkaubusan na po kahit sa Lazada at Shopee ng uh, webcam. At uh, gusto po makakuha ng uh, uh, magandang klase ng webcam, eh, mapapagasas mo po kayo ng 2,000 pataas para lamang sa isang function lang. Mahalaga po na uh, pumili tayo ng the best choice natin para tingin sa laptop. Pag titignan po natin yung specs, no? mag-focus po agad tayo dun sa processor. Kung uh, choice natin ay i3, i5, or i7. Sapagkat ito po ay uh, hindi nakalimita na na-upgrade Ganon din po ang uh, graphics po niya. While uh, like ang hard disk at saka ang memory ay uh, upgradable po siya. So, later kapag meron ka ng budget uh, para kung gusto mong mas mapabilis ang, ang inyong kong laptop, maaari niyo pong siyang i-upgrade. Sa best and worst laptop brands 2019, uh, ayon po sa website ng Laptop Mag, Nangungula po ang Hewlett Packard para ting sa best brand of 2019 na laptop. In terms po sa kanilang uh, uh, design, innovation, value and selection, at syempre, yung uh, support. Narito naman yung uh, advice ni Kuya Jun sa pagpili ng uh, second hand na laptop. Pumili po tayo ng mga kilala at subok na na brand name para sa panahon na ito po ay pumalya uh, meron tayong replacement parts na mabibili isa na po ang Lenovo ThinkPad uh, ang uh, sa pinakamaraming parts na available sa market uh, ano mang model at generation pa ito uh, from keyboard uh, adapter, battery etc etc Then, sumunod na lang po yung ibang mga brand. Pumili rin po tayo ng RAM o memory ng ating laptop na merong uh, sinusuportahan ng DDR3 at DDR4. 
sapagkat ito lang po yung mga available pa sa merkado uh, brand yung man o, eh, o second hand kung nais po natin mag upgrade or magpalit ng uh, item ang NEC o NEC Fujitsu, Panasonic, LG are uh, most Japanese laptop brands na mabibili po natin dito sa Pilipinas na uh, second hand no? uh, na minsan hindi po supported ng mga parts na, na mabibili sa Philippine market pagkat uh, exclusive lang sila sa Japan hindi katulad po ng uh, uh, Lenovo, uh, Asus uh, Dell etc. etc. Uh, yan po ay uh, globally uh, available ang ating mga parts at mabibili natin dito sa Pilipinas kung magkaroon man po ng mga problema huwag po tayong bibili ng mga may issue uh, gaya ng uh, dead battery dahil sayang ang pera po natin uh, hindi po ito magagamit ng matagalan at uh, palagi na lang siyang nakasaksak sa 220 outlet natin at uh, hindi mo siya magagamit outdoor may mga crack yung uh, body at uh, pag tinignan mo may mga missing screws no? possible po yan na uh, na-repair na siya or uh, ilang beses na nabuksan at uh, napalitan ng parts so at higit sa lahat baka madalas na ito pumapalya kaya binibenta Ako lang po na mahal yung uh, pagbenta ng Ako lang po kung mahal kung uh, all original pa like uh, may kasama na siyang may kasama pa siyang carton box kung bibili kung bibilhin mo uh, original laptop bag uh, may manual mouse and other freebies may official receipt na nagkasabing hindi pa kalumaan yung uh, halos ka bibili pa lang ng first owner Uh, make a research po muna sa laptop specs and upgrades uh, before po kayo bumili sa, sa merkado o sa tao. Huwag po basta makisilaw sa ganda. Check nyo po muna yung performance at kung uh, applicable po ito sa workload mo. For example, uh, may nag-offer sa iyo ng second hand na laptop or may nakita ka sa marketplace. No? Tarangin nyo po kaagad kung anong model ng laptop at pagka nabigay sa inyo yung, lap, yung model ng laptop no, i-search nyo po sa Google nang malaman nyo yung complete specs makita nyo kung ano yung hanggang pwede nyang i-upgrade at uh, advantage at disadvantage nang sa gayon hindi po natin pagsisihan balang araw mahalagang pag tayo bibili mas mainam po sana na makita muna natin siya ng personal uh, mahawakan matesting bago po natin bilhin kung wala po tayong time para sa gano'n uh, at na, nakikipag-deal lang po tayo online no? maging maingat na lang po tayo sa pagpili at uh, alamin mo muna natin lahat ng uh, uh, background ng laptop na ating bibilihin at kung meron po itong issue so ayan, eto na yung bonus part natin ng video uh, saan po ako nakabili na pinakamurang laptop at uh, magkano nga po ba ang presyuhan? Alam nyo po, yung uh, first generation ng mga i-series ay ang first, second, third and fourth dap na generation ng i-series. Dapat po, ang presyo po niyan ngayon, 2020, ay uh, hindi natataas sa 10,000. Pagkat ito po ay luma-luma na. Isipin nyo na lang kung yung cellphone nyo 10 years na di po ba? May problema na sa battery, yung kanyang uh, camera, no? Compare mo sa ngayon, na sobrang uh, talas na, no? Meron ng triple camera ngayon, no? Meron ng uh, HD o 4K compare sa 10 years ago na uh, uh, camera natin. Na, na meron lang 1 megapixel or 5 megapixel, no? Masyado na po siya luma. So pag niloadan mo siya ng Windows 10, asahan nyo po, gagapang po siya. At kung bibili mo po siya ng 10,000, hindi po siya worth it. Then, 
luging lugi po tayo sapagkat hindi uh, na natin siya magagamit ng mahabang-mahabang panahon pa. So, yung return of investment natin, napakaliit lang. Dahil uh, sa mga generation po na ito ng uh, Intel, ay malakas po siyang mag-init. Particularly sa first and second generation, dapat po ito na sa 5,000 to 7,000 na lang ang presyuhan. No? Parating sa third and fourth generation, no? Pinakamataas po yung 10,000. Sinubukan ko pong mag-research sa sa net po ngayon, no? Ah, uh, napagkalaman ko ang Ishani Computer Store ay merong binibenta ang Acer Aspire 5 na Intel Core i3 na 7th generation. Ito po'y brand new at nagkakahalaga lamang ng 25,000. Asus Uh, Intel Celeron N4000 na nagkakahalaga lamang po ng 18,000 para sa brand new. Ang Billman Computer Store po ngayon ay may binibenta ang Acer Aspire 5 Core i3 na nagkakahalaga lamang ng 23,000 para sa brand new unit. So, ayan. So, kung may ma-encounter po kayo na 5th generation to 7th generation yan po, maintindihan po natin na ah, papatak ng 11,000 pataas sapagkat ito po'y mas modelong unit. Dahil ang mga brand new po ngayon na 7th generation pataas ay nagkakahalaga lamang po ng uh, 20,000 pataas. Sa pag-check ko sa marketplace at saka sa Facebook, naglipa na yung mga mapagsamantala sa uh, laptop palibasa Uh, yan ang hinahanap natin ngayon dahil sa homeschooling ng ating mga anak sa panahon ng uh, lockdown. Uh, maraming sobrang tataas ang presyo na hindi naman talaga makatao. Kaya ito pong suggestion ko na ito pong mga sinasabi kong presyo eh, ito po yung, ano, yung fair po para sa lahat. Para sa nagtitinda at mamimili sapagkat uh, iba naman uh, overpriced po talaga at uh, nakakaawa naman po para sa ating mga kababayan na uh, hindi marunong tumingin o magkilatis ng uh, items no? palibasa sinasabi lang nila o ito uh, i5 na ito o i7 no? pero kung titignan mo yung generation ng uh, uh, produkto niya ito po yung nasa second generation lang or fourth generation which is dapat eh, di hamak na mas mura compare sa mga uh, mas latest na generation. O minsan pa, magugulat ka, uh, third generation lang siya, pero ang presyo niya parang katapatan na siya ng uh, seventh generation. Kung ang, ang paliwanag lang niya, ay mas makinis lang yung kanyang items. Pero kung tutuusin, ito po yung lumuluma na. Uh, bilihan ng parts ng laptop no? uh, wholesale man po o retail Nako, napakalapit lang po yan at uh, subukan nyong uh, magawi ng Manila uh, kung alam po natin ang uh, Manila City Plaza uh, tapat po siya ng Plaza Miranda sa Quiapo, Manila uh, dun po tayo makakabili ng uh, LCD keyboard battery adapter at kung ano-ano pa ng ating mga laptop. Uh, sa aking pag-iikot, yung LCD, uh, nagpe-pressure lang siya ng 500 pataas. Depende po sa size ng inyong mga laptop. At uh, kung ito po lalo pa ay high definition, syempre mas mahal. Parating naman po sa keyboard, nag-range po ito ng uh, 300 pataas. Ganoon din po ang battery. Uh, adapter, halos sa lahat ng model meron po sila. Sale items na laptop, saan po mga kabili? Well, huwag na po tayo pong pakalay nila yun. Uh, ano niyo po ba kung saan pinakamurang mga kabili ng laptop sa inyong lugar? Simple lang po. Punta po tayo sa phone shop or sa uh, 
bilihan ng mga saglaan ng mga gadgets. Doon, uh, maraming mga nagpakasakali na isang layong kanilang mga laptops sa murang halaga. Sa sanglaan, mura nilang binibenta ang mga laptops. Kaya kung uh, gusto nyo makatipid, subukan nyo sumilip sa mga pinakamalapit na phone shop na malapit po sa inyong lugar. At eto, eto yung pinaka murang nabilahan ko. Uh, at wala pa ako nakita ng ano, kayang tumapat sa presyo nito. Uh, wala din ako nakita mo uh, nag-post o nag-share sa YouTube ng store na to sa ganitong kamura o pinakamurang bilihan ng laptop sa uh, Metro Manila. Siyempre, based on my experience, uh, sa unit na nabili ko na ito, uh, sa kanila, sa store na to, uh, sulit na sulit talaga ako na nabili kong unit. Uh, dahil sa halagang uh, dahil nakuha ko lang po siya sa halagang uh, 5,000 lang po yung i5 laptop na nabili ko sa store po na ito uh, ito po yung aking pruweba uh, may kita po nyo sa official receipt no na binigay niya sa akin sa halagang uh, 4,900 ito po yung may kasama ng uh, bag ang uh, laptop po na nabili ko sa halagang 5,000 ay isang uh, NEC na Japan made na laptop ito po yung may model na VD9. Siya po ay Intel Core i5. Uh, second generation. Meron po siyang uh, 4GB na RAM. 320GB na hard disk. Meron na po siyang uh, DVD, Wi-Fi. At meron na po siyang 3 months warranty. At ang kanyang screen ay 15.6. Hindi po ba? Sulit na sulit na ito. Uh, nabili ko po siya uh, taong 2018. So, dalawang taon pa lang uh, hanggang ngayon ay uh, nasa magandang kondisyon pa rin po siya. Ako yung nagtataka uh, sa panahon ngayon may nakita akong post na, na ganitong model ng uh, laptop na binibenta sa halaga 10,000. Which is uh, sobrang overprice dahil napakamura na lang po talaga nito in upgrade ko po yung kanyang uh, memory at ginawa ko pong 8 gigabytes at uh, ginawa kong 1 terabyte ang kanyang hard disk so naging sulit na siya at uh, the best na ang performance yung malaman kung saan store ko po ito nabili subscribe na po kayo sa aking channel at uh, mag comment kung kayo po ay interesado at ibubulong ko sa inyo kung saan ko po siya nabili. Nakabili po ako ng uh, laptop itong uh, March 2020 na Unit Packard sa own shop. No? Ito po ay Intel Core i3 7th generation sa halagang At narito po ang complete specs niya. In-upgrade ko ang kanyang uh, memory ng 32 GB. Ginawa kong SSD ang kanyang hard disk. At naglagay din po ako ng NVMe 2.0 na 500 GB. So, napakaganda na niya na performance niya. So, sulit na sulit ako. So, ayan po, uh, no way, uh, may natutunan po tayo at uh, may nakuha po tayong mahalagang bagay sa video ko po na ito. Magamit natin sa paghanap ng uh, bibilihing laptop para sa ating mga anak. So, hanggang sa muli po, uh, 
Subscribe mo. Salamat.